హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు బై ప్రొఫెసర్ దేవిక భట్ నగర్ ఈ రోజు మీరు ఒక ప్రాబ్లం చేయబోతున్నారు ఏంటి సింపుల్ ప్రాబ్లం చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం ప్రాఫిట్ ప్రియారిటీ ఇన్ కార్పొరేషన్ చాప్టర్లోది మీకు ఫస్ట్ బేసిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను కదా ఏంటిది ప్రాఫిట్ ప్రియారిటీ ఇన్ కార్పొరేషన్ అంటే ఏంటి పోస్ట్ ప్రీ అని అండ్ ఆ డేట్స్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో చెప్పాను అలకేషన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ని ఎట్లా అలకేట్ చేస్తారు టైమ్ బేసిస్ అండ్ సేల్స్ బేసిస్ డైరెక్ట్లీ పోస్ట్ ఇవి చెప్పాను కదా మీకు సో అయితే ఆ టేబుల్ ఒక్కటి నేర్చుకుంటే కనుక మీకు ఇక ప్రాబ్లం చాలా ఈజీ ఆ టేబుల్ ఒక్కటి లాస్ట్ క్లాస్లో పర్ఫెక్టా పర్ఫెక్ట్ అయితే ఇక్కడ రండి లేకపోతే వద్దు ఒకసారి చదివి రండి లేదా మీరు రాసుకున్న నోట్స్ దగ్గర పెట్టుకోండి నేను ఇప్పుడు ఈరోజు చెప్పబోయే ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లంలో ఆ నోట్స్ దగ్గర ఉంటే మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది సో కొంచెం నా శ్రమ తగ్గించుకొని మీకు ప్రాబ్లం డైరెక్ట్గా స్క్రీన్ మీద ఇస్తున్నాను ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో ఇస్తున్నాను ప్రాబ్లం చదవండి మెల్లగా చదవండి ఏం లేదు టెన్షన్ ఆర్జే అండ్ కంపెనీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వాజ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఆన్ ఫస్ట్ జూలై టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అంటే రిజిస్టర్ అయింది ఇన్కార్పొరేటెడ్ డేట్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ జూలై టు టేక్ ఓవర్ ద బిజినెస్ క్యారీడ్ ఆన్ బై ఆర్జే అండ్ బ్రదర్స్ ఆర్జే అండ్ బ్రదర్స్ వాళ్ళది ఎవరు కొన్నారు ఆర్జే అండ్ కంపెనీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు కొన్నారు ఓకేనా యాజ్ అండ్ గోయింగ్ కన్సర్న్ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వీళ్ళు కొన్నదేమో ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ కానీ ఇన్కార్పొరేట్ అయింది ఎప్పుడు ఫస్ట్ జూలై టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఫస్ట్ లైన్లో ఇచ్చాడు సెకండ్ లైన్లోనే ఎప్పుడు కొన్నాడు ఫస్ట్ ఏప్రిల్ కొన్నాడు అని చెప్తున్నాడు ఓకేనా ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ద ఇయర్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఆఫ్ ఆర్జే అండ్ కంపెనీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఆర్జే అండ్ కంపెనీ వాళ్ళు కొనేసుకున్నారు కదా వాళ్ళ యొక్క ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ మనకి ఇచ్చాడు ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ రెండు ఇచ్చాడు అయితే మనకి ఇక్కడ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో మనకి డెబిట్ సైడ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇచ్చాడు పర్చేసెస్ ఇచ్చాడు ఈ రెండు అవసరం లేదు మనకి మనం చేయాల్సింది ఏంటి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి ఈ రెండు ఎందుకు అవసరం లేదు మనకు కావాల్సింది గ్రాస్ ప్రాఫిట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్తోనే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చేస్తాం కదా కాబట్టి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ మనకు కావాలి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ని ఏ రేషియోలో మనము అలకేట్ చేస్తాము ఎప్పుడైనా సేల్స్ రేషియోలోనే చెప్పాను కదా లాస్ట్ క్లాస్లో సో సేల్స్ రేషియోలో గుర్తుపెట్టుకోండి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ సేల్స్ రేషియోలో ఇంకా తర్వాత క్రెడిట్ సైడ్లో ఏమి ఇచ్చాడు సేల్స్ ఇచ్చాడు సేల్స్ మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో రాయము కానీ సేల్స్ రేషియో కనుక్కోవడానికి కావాలి కదా సేల్స్ రేషియో కనుక్కోవడానికి ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ సేల్స్ అప్ టు థర్టీ ఎయిత్ జూన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వన్ ల్యాక్ యాక్చువల్ సేల్స్ ఏమో త్రీ ల్యాక్ త్రీ ల్యాక్లో అప్ టు థర్టీ ఎయిత్ జూన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వరకు వన్ ల్యాక్ సేల్స్ అంటున్నాడు ఓకేనా ఇది మనం సేల్స్ రేషియో కనుక్కోవడానికి వాడతాము ఇంకా క్లోజింగ్ స్టాక్ కూడా అక్కర్లేదు మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ సేల్స్ అనేది టు ఫైండ్ అవుట్ ద సేల్స్ రేషియో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అనేది మనకి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ నా గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రాస్తాం గ్రాస్ ప్రాఫిట్ని ఏ రేషియోలో చేస్తాము సేల్స్ రేషియోలో ఇక తర్వాత కింద చూడండి ఎక్స్పెన్సెస్ ఇచ్చాడు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏదో ఒక రేషియోలో మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఏంటి ఏ రేషియోలో చేస్తాము టైం బేసిస్లో టైం టు టైం ఇస్తాం కదా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ టైం టు టైం పే చేస్తాం కాబట్టి టైం బేసిస్ డిరెక్టర్ ఫీ కంపెనీ రిలేటెడ్ అని చెప్పాను కదా డిరెక్టర్ ఫీ సో డైరెక్ట్గా మనం ఏం చేయాలి దీన్ని పోస్ట్ చేసేయాలి ఇది ఏ రేషియోలో పంచక్కలు డైరెక్ట్గా పోస్ట్ కాలంలో వేసేయాలి ఇంకా సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే సెల్లింగ్ అంటేనే సేల్స్ కదా సో సేల్స్ బేస్ మీద మనం దీన్ని అలకేట్ చేస్తాము ఆడిట్ ఫీ ఆడిట్ ఫీ కూడా టైం టు టైం పే చేస్తాం కదా సో కాబట్టి టైం బేసిస్ మీద ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ కంపెనీకి డైరెక్ట్ సంబంధించినే కదా సో కాబట్టి దీన్ని మనం డైరెక్ట్ పోస్ట్ చేస్తాము అంతే అయితే లాస్ట్లో ఏమంటున్నాడు యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ అ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ షోయింగ్ ద ప్రాఫిట్ అర్న్డ్ ప్రియర్ టు అండ్ ఆఫ్టర్ ఇన్కార్పొరేషన్ అండ్ స్టేట్ హౌ ద ప్రాఫిట్ అర్న్ డ్యూరింగ్ ద రెస్పెక్టివ్ పీరియడ్స్ మే బీ డెల్ట్ విత్ ఇన్ అకౌంట్స్ మనం ఏం లేదండి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ చేయాలి ఓకేనా ప్రాబ్లం అర్థమైంది కదా నా రాసుకోండి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది స్క్రీన్ మీద ఇచ్చాను కదా
పోస్ట్ ఇన్ కార్పొరేషన్ ఇది ఫార్మాట్ ఓకే అయితే మనం ఇది చేసే ముందు ముందుగా రేషియోస్ కనుక్కోవాలి టైమ్ రేషియో సేల్స్ రేషియో ఈ రెండు కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ టైమ్ రేషియో వర్కింగ్ నోట్స్లో చూపించుకోవచ్చు వర్క్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ టైమ్ రేషియో ఓకే టైమ్ రేషియో క్యాలిక్యులేషన్ ఇక్కడ ఏంటి ఎప్పుడు కొన్నాడు పర్చేస్ డేట్ ఇచ్చాడు కదా వన్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అన్నాడు పర్చేస్డ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అంటే రిజిస్టర్ అయింది ఎప్పుడు వన్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎప్పుడు ఇచ్చాడు కదా థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అన్నాడు ఈ మూడు డేట్లు తెలిస్తే మనకి క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీ ఈ మూడు డేట్లు మనకు తెలుసు కదా ఇక్కడ పర్చేజ్ నుంచి ఇన్కార్పొరేషన్ వరకు ప్రీ కదా ప్రీ ఇది ఇది ఎన్ని మంత్స్ చూడండి ఏప్రిల్ కదా ఏప్రిల్ నుంచి జూలై ఫస్ట్ జూలై ఫస్ట్ అంటే జూలై లేదు మనకి ఏప్రిల్ మే జూన్ త్రీ మంత్సే కదా త్రీ మంత్స్ రాశాను ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎన్ని మంత్స్ ఇదేమో జూలై కదా జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ ఇక్కడ త్రీ సిక్స్ మంత్స్ అండ్ ఇక్కడ త్రీ మంత్స్ మొత్తం ఎంత అయినా నైన్ మంత్స్ అయింది నైన్ మంత్స్ ఇక్కడ రాసాము త్రీ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ త్రీ ఇస్ టు నైన్ రేషియో మనం టైం రేషియో తీసుకుంటున్నాము ఇక్కడేమో త్రీ ఉంది ఇక్కడేమో నైన్ ఉంది త్రీ ఇస్ టు నైన్ త్రీ ఇస్ టు నైన్ కదా టైం రేషియో దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేయొచ్చు కదా త్రీ వన్ ద త్రీ 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 ద నైన్ కాబట్టి ఫైనలీ మనకి రేషియో టైం రేషియో వన్ ఇస్ టు త్రీ అయింది అర్థమైందా వన్ ఇస్ టు త్రీ అయింది అట్లాగే సేల్స్ రేషియో సేల్స్ రేషియో కూడా మనకు గుర్తుపెట్టుకోండి వాడు ఏమన్నాడు ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి సేల్స్ అప్ టు థర్టీ ఎత్ జూన్ వన్ ల్యాక్ అన్నాడు థర్టీ ఎత్ జూన్ అంటే ఇక్కడ దాకేసాడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా థర్టీ ఎత్ జూన్ వరకు వన్ ల్యాక్ అన్నాడు మిగిలిన అసలు మొత్తం సేల్స్ ఎంత ఇచ్చాడు త్రీ ల్యాక్ కదా త్రీ ల్యాక్లో ఈ పీరియడ్లో వన్ ల్యాక్ అన్నాడు అంటే మిగిలిన టూ ల్యాక్ ఎప్పుడు ఈ పీరియడ్లో కదా అందుకని నేను ఇట్లా రాశాను ఈ పీరియడ్లో వన్ ల్యాక్ ఈ పీరియడ్లో టూ ల్యాక్ అని రాశాను ఈ రెండింటి మధ్య రేషియో తీసుకోవాలా వెరీ ఈజీ ఇదేముంది అన్ని జీరోలన్నీ కట్ చేస్తాము కట్ చేస్తే వన్ ఇస్ టూ రేషియో వచ్చింది ఇదేంటి సేల్స్ రేషియో ఈ రెండు రేషియోలు వచ్చినాయా టైమ్ రేషియోనేమో వన్ ఇస్ టూ త్రీ సేల్స్ రేషియోనేమో వన్ ఇస్ టూ క్లియరే కదా ఇది అర్థమైతే ఇక ప్రాబ్లం చాలా ఈజీ ప్రాబ్లం ఎప్పుడైనా మన కాలమ్స్ చెప్పాను కదా దేంతో స్టార్ట్ చేస్తాము గ్రాస్ ప్రాఫిట్తో మొదలు పెడతాము బై గ్రాస్ ప్రాఫిట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి ప్రాబ్లంలో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అన్నాడు ఇక్కడ రా ఇక్కడ రాసేస్తాను ఆల్రెడీ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఏ బేసిస్ మీద గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎప్పుడైనా సేల్స్ బేసిస్ గుడ్డి గుర్తు పెట్టేసుకోండి ఓకేనా సో సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సేల్స్ బేస్ మీద సేల్స్ ఎక్కడ ఉంది వన్ ఇస్ టు టూ రేషియోలు తెలుసు కదా ఎట్లా డివైడ్ చేయాలో సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇంటూ వన్ బై త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇంటూ టూ బై త్రీ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇట్లా మనము ముందు ఏం చేసాము గ్రాస్ ప్రాఫిట్ని వేసేసాము తర్వాత ఎక్స్పెన్సెస్ చూద్దాం ఎక్స్పెన్సెస్ మనకి ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చాడు కదా డెబిట్ సైడ్ నో కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ ఆ ఎక్స్పెన్స్ అన్నీ ఇక్కడ వేసుకుంటూ పోవాలా కాకపోతే ఎట్లా అలకేట్ చేయాలో అది ఒకటి చూసుకోవాలా ఫస్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ చూడండి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎట్లా చేస్తాము టైం బేసిస్ మీద కదా ఎంత ఉంది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ టైం బేసిస్ మీద కదా అంటే వన్ ఇస్ టు త్రీ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఇంటూ వన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఇంటూ త్రీ బై ఫోర్ థర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ నెక్స్ట్ డైరెక్టర్ ఫీ డైరెక్టర్ ఫీ ఎట్లా డైరెక్టర్ పోస్ట్ చేసాడు మీ చెప్పాను కదా లాస్ట్ కాలంలో ఇది ఎప్పుడు టైం బేసెసా ఈ బేసెసా అని ఇంకా సేల్స్ బేసెస్ అనుకోము డైరెక్ట్గా వేసేస్తాం మనం కాబట్టి డైరెక్టర్ ఫీ పోస్ట్ అంటున్నాము పోస్ట్ అంటే ఇక్కడ వేసేస్తాం డైరెక్ట్గా పోస్ట్ డైరెక్ట్ ఈ ఈ పీరియడ్లో వస్తుంది అనమాట పోస్ట్ అంటే పోస్ట్ చేసాం ఇక నెక్స్ట్ ఏంటి సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత ఉంది థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటేనే సేల్స్ బేసెస్ మీద తెలుసు కదా అందుకని ఇక్కడ రాసేసాను సేల్స్ బేసెస్ మీద సేల్స్ అంటే ఇక్కడ వన్ ఇస్ టు రేషియోలు సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఇంటూ వన్ బై త్రీ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఇంటూ టూ బై త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ తెలుసు కదా ఇంకా తర్వాత ఏంటి ఆడిట్ ఫీ ఆడిట్ ఫీ టైమ్ టు టైమ్ ఇస్తాం కాబట్టి టైమ్ బేసెస్ మీద ఆ
మనకి ఇచ్చిన మొత్తం ఎక్స్పెన్సెస్ లో డైరెక్టర్ ఫీ అండ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్స్ ఈ రెండు మాత్రం డైరెక్ట్ పోస్ట్ చేస్తాం అందుకని నేను బ్లూ దాంతో టిక్ కొట్టాను మిగిలిన మూడు వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ ఈ మూడు మాత్రం మనము టైమ్ బేసిస్ ఆ సేల్స్ బేసిస్ అనేసి దాని ప్రకారంగా ఈ రేషియోస్ మనం ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాం కదా దాని ప్రకారంగా మనం పోస్ట్ చేసాం అంత సింపుల్ ఏం లేదు ఇడా ఓకే పోస్ట్ చేసాం కదా చేసినాక ఏం చేస్తాము సేమ్ లైక్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ దాన్ని మనము నెట్ ప్రాఫిట్ కనుక్కోవాలి నెట్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందా నెట్ లాస్ వచ్చిందా ఇప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ మనం రెండు పీరియడ్స్ ఉన్నాయి ప్రయారిటీ ఇన్కార్పొరేషన్ అంటే ఈ పీరియడ్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టు థర్టీఎత్ జూన్ ఈ పీరియడ్లో ఇది అనమాట ఈ కాలం ఫస్ట్ కాలం ఇది చూస్తే మనకి ఇప్పుడు సేల్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉంది డెబిట్ సైడ్ చూస్తే తక్కువ ఉంది కదా సో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ మైనస్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఈ మూడు మైనస్ చేస్తే ఎయిట్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ వచ్చింది ఇదేంటి నెట్ ప్రాఫిట్ నెట్ ప్రాఫిట్ ప్రయార్ ప్రయార్టీ ఇన్కార్పొరేషన్ ఇక్కడ వచ్చిన నెట్ ప్రాఫిట్ అట్లాగే పోస్ట్ ఇన్కార్పొరేషన్ పోస్ట్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఉంది ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మైనస్ ఆల్ దీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ థర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ త్రీ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ త్రీ థౌజండ్ ఇవన్నీ మైనస్ చేస్తే మనకు వచ్చింది ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఇది నెట్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ది పోస్ట్ ఇన్కార్పొరేషన్ ప్రయార్టీ ఇన్కార్పొరేషన్ ఎయిట్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ మనకి ఈ పీరియడ్లో ఎయిట్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ వచ్చింది ఈ పీరియడ్లో ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ వచ్చింది అంతే సింపుల్ ఎంత సింపుల్ ప్రాబ్లం ఎగ్జామ్లో అయితే వదలకండి అసలు ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ ఈ ప్రాబ్లం అయితే మీరు ఒకటి మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఫుల్ మార్క్స్ కొట్టుకోవాలా అర్థమైంది కదా స్క్రీన్ షాట్ ఆ తీసుకోండి నీ కోసం హడావిడిగా చేశాను ఈ ప్రాబ్లం సరే ఇది ఇది సింపుల్ ప్రాబ్లం ఇంకొక ప్రాబ్లం చేస్తాను మీకు ఇది ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ టైం రేషియో ఈ సేల్స్ రేషియో కొంచెం వేరేలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అది అర్థమైతే మీకు ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పక్కా అనుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇప్పటిదాకా అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉండండి టెక్స్ట్ బుక్ కూడా ఓపెన్ చేసేదైనా ట్రై చేయండి లేకపోతే ఇదే ప్రాబ్లం చూడకుండా చేయండి వస్తే ఆన్సర్ వస్తే కింద రాయండి కాస్త పది మందికి వీడియోలు షేర్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు ఎందుకంటే ఈజీగా నేర్పిస్తున్నాను ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ చక్కగా నేర్చుకోండి అండ్ ఏ ఛానల్ దేవిక కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకాడమీ అండ్ అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు బాక్ వస్తుంది దేవిక రెండింటిలో ఏ ఛానల్ ఏ ఉంటే అది యూజ్ చేసుకోండి నా ఇంగ్లీష్ కూడా ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్ కదా సో స్టే కనెక్టెడ్ ప్రాక్టీస్ వెల్ అండ్ హ్యావ్ ఎ బ్రైట్ కెరియర్ గుడ్ లక్